Cześć, nazywam się Kasia Woźniak, jestem lekarką w internecie, działam pod pseudonimem Mama i Statoskop i dzisiaj przyjechałam do Macieja na metamorfozę moich włosów. Myślę, że zgodzę się na wszystko, albo może prawie na wszystko. Najważniejsze jest dla mnie to, żeby moje włosy wyglądały zdrowo. Także nie tylko wygląd, ale też ich kondycja. Mam nadzieję, że uda się o to zadbać, no bo teraz już są mocno zniszczone. Także zostańcie z nami, oglądajcie, zobaczymy co z tej metamorfozy wyniknie. Mam nadzieję, że będę zadowolona. Witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Kasia. Cześć Kasia. Cześć. Cześć. Kasia jest lekarzem i Kasia bardzo dużo wie o zdrowiu, a dzisiaj porozmawiamy o zdrowych, pięknych włosach. I właśnie Kasia, do Ciebie takie pytanie. Powiedz mi, jak Ty sobie na co dzień z tymi włosami radzisz? Widzę, że masz włosy rozjaśniane, tak? Jak to się stało? Czy pod tym rozjaśnieniem są lepsze, czy gorsze? Pierwszy raz rozjaśniałam włosy rok temu. Później w przeciągu tego roku jeszcze, jeszcze drugi raz, bo już trochę mi odrosły. Także chciałam, chciałam zmiany. Stąd było to rozjaśnienie. E, zaczęłam po rozjaśnieniu bardziej o włosy dbać, bo wcześniej to nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak odżywka. A, w ten sposób no, nawet. Tak, byłam okay. mocno skrajnym przypadkiem. Natomiast to rozjaśnianie wymusiło na mnie, że muszę więcej pielęgnacji zastosować. Więc myślę, że w ogólnym rozrachunku wcale nie są teraz w gorszej kondycji niż przed rozjaśnianiem. Okay, to fajne. Ale więcej pielęgnacji ode mnie wymaga. No tak, bo włosy rozjaśniane mogą mieć takie tendencje. Już opowiadałem Wam czasami o tym w odcinkach, że mogą włosy się trochę bardziej puszyć. Szczególnie włosy właśnie takie jak Kasi, które są słowiańskie, mogą mieć taką leciutkę tendencję puszenia. Ale dzisiaj mamy taką akcję zdrowia. Akcja regeneracja. Akcja regeneracja. A najlepszą regeneracją jest, wiesz co? Cięcie. Cięcie. A więc na pewno dzisiaj zobaczycie bardzo dobre strzyżenie. Mam taki pomysł, aby Kasia miała piękną, prostą linię włosów. I, I to ma być, no dzisiaj taka chirurgiczna precyzja będzie, dobra? Dobrze. Natomiast chciałbym, żeby te włosy były pięknie, prosto obcięte, bo masz troszeczkę Ile? długie włosy. Tyle, tyle, e... tyle. Ja bardzo chciałbym, żeby to cięcie było poniżej żuchwy. Chciałbym, żeby to była taka prościutka linia cięcia, idealna, co do milimetra. To super brzmi, tylko ja mam takie cienkie włosy. Czy jak one będą tak prosto ścięte, to nie będzie wyglądało, że jest jeszcze pytanie. mniej? Słuchaj, no właśnie doskonale, ponieważ jeżeli włosy są cienkie i słowiańskie, twoje, e, a może twoje, to pamiętaj o tym, e, i Kasiu to też rada właśnie dla ciebie, że wtedy czym bardziej ciężkie cięcie, i kompaktowe, a my będziemy dzisiaj pracowali bez żadnego stopniowania, bez żadnego unoszenia włosów, czyli będziemy bardzo tą linię obciążali. Włosów wtedy jest więcej i włosy są zdrowsze, ok? To, to zdrowsze to dzisiaj trochę padnie kilka Parę razy. razy. A więc akcja regeneracja, czas start. Kasia, zapraszam do mycia. Pamiętaj prostą zasadę, jeżeli masz włosy cienkie lub z problemami skóry głowy, wybieraj szampony, które są bardzo delikatne i mają taką przeźroczystą konsystencję. A jeżeli masz włosy grubsze, wybieraj te szampony, które są bardziej kremowe, czyli będą bardziej włosy nawilżone. Bardzo ważne dla Twojej skóry będzie też takie dodatkowe oczyszczania, więc na pewno Twoja skóra podziękuje Tobie, jeśli będziesz używała odpowiedni peeling i zrobić to raz na 2-3 tygodnie. A więc jeżeli skóra będzie czysta, to też wszystkie zabiegi, szczególnie właśnie te zabiegi związane z problemami skóry, będą trochę mocniej działały, ponieważ ważna jest oczyszczona skóra, żeby na przykład szampon w tym przypadku przeciwwypadaniu miał jeszcze lepsze i mocniejsze działanie. Jesteśmy po pielęgnacji, włosy mamy oczyszczone i tutaj ciekawostka, że też kompletnie nam to nie przeszkadza w tym, co będziemy robili za chwilę, czyli w koloryzacji. Ponieważ nawet dobrze, jak czasami włosy są oczyszczone, czyli umyte, nie jesteśmy pewni, jaki styling pani miała na włosach, ile odżywki, a więc nie mamy pewnych blokerów na włosach. Włosy są oczyszczone, teraz będziemy robili koloryzację, a tym bardziej, że ta koloryzacja będzie bardzo delikatna, ale będzie konkretną zmianą, to doskonale, że włosy mam przygotowane i umyte. Możesz czasami włosy lekko podsuszyć, na pewno je odsączyć, jeżeli będziesz mm, robiła koloryzację, ale Twój fryzjer na pewno o tym wie doskonale. Kasiu, czy Ty jesteś gotowa? Nie, ale działam. Nie, ale tak. Trudno, świetnie, jak to mówią, tak? E, świetnie w ogóle wyglądasz tak naprawdę. Dziękuję. Taka, wiesz, stylizacja na szybko, ale musiałem przygotować bardzo precyzyjny podział, by zrobić precyzyjne cięcie. A to cięcie będzie miało prostą linię, czyli tak zwaną linię kwadratu. I będę teraz pasmo po paśmie Kasi docinał bardzo równe strzyżenie. 
siedzisz prosto, nóżki masz prosto, wyprostuj proszę, głowę masz prosto. To jest bardzo ważne przy tej technice. Skupiamy się na tym, aby włosy były bardzo precyzyjnie docięte. Idealnie prosto do linii. Wtedy też włosy cienkie, delikatne, słuchajcie, mają bardzo ładną objętość, a więc po prostu będą się lepiej układały, będzie ich więcej w końcach. Ale ja będę sobie ciął i chciałbym porozmawiać z Tobą, Kasia, no bo doskonale wiecie o tym, że problemy z wypadaniem włosów mogą zaczynać się no przede wszystkim od wewnątrz, czyli zależne są też od organizmu, a mamy na fotelu specjalistę, więc Kasiu, co Ty myślisz na ten temat? Dużo pacjentek do mnie przychodzi z takim problemem. Właśnie mocno wypadają im włosy i często nie jestem w stanie tak podczas pierwszej wizyty od razu odpowiedzieć, bo te problemy są bardzo zróżnicowane. To może być wypadanie włosów po infekcjach, to mogą być różne choroby, na przykład niedoczynność tarczycy, która często u kobiet występuje, no i sucha skóra, wypadanie włosów, zmęczenie, to są takie najczęściej występujące objawy. Ale włosy wypadają też czasami z niedoborów żywieniowych. Wypadają u pacjentek, które mają anemię z niedoboru żelaza. Także no, sam widzisz, to tego jest bardzo dużo. Ale jest jakiś taki sposób, żeby to w miarę szybko rozpoznać, żeby dziewczyny, które teraz nas oglądają, mogły w szybki sposób sprawdzić. Bo na przykład w moim przypadku ja często robię tak, że dotykam od razu skóry głowy. Częstym problemem wypadania może być napięta skóra i to w moich odcinkach już było nieraz, że jak nas napięta, tam nie ma dobrej witalności, wypadają włosy. A jak, jakie u Ciebie są rozwiązania? Takie... Badania laboratoryjne. Ja wysyłam taką pacjentkę na morfologię, badanie poziomu żelaza, cukru, czasami też badania tarczycy, czyli TSH, FT3, FT4. I to nam da taki najlepiej i najszybciej obraz całego organizmu. Bardzo często da się tą przyczynę wychwycić już właśnie w tym momencie. Ale no to ja też nie powiedziałam Ci jeszcze o wszystkim. Też tak. czasami jakieś leki przyjmowane przewlekle. No, przy każdym leku są jakieś korzyści, jakieś straty. I my musimy bardzo uważnie włączać nowe leki u pacjentów i być świadomym tego, że mogą zdarzyć się objawy niepożądane. Leki czy też suplementy? Jedno i drugie. Okej, okay, bo właśnie ja też słyszałem kiedyś o czymś takim, że ktoś to tak się trochę przesuplementuje, a jest to teraz modne, żeby wiesz, wszystkim się faszerować. Każdy teraz ma odporność o włosy. I też słyszałem kiedyś o tym, że właśnie mm, źle dobrane albo przesadnie łykane mogą powodować odwrotny skutek, tak? To... Ja jestem bardzo ostrożna w stosowaniu suplementów diety, także to, co musimy brać, to witamina D i zdrowa dieta. I tutaj ta dieta jest podstawą. Jeśli my się dobrze odżywiamy, to tak naprawdę jesteśmy w stanie wszystkie składniki dostarczyć do naszego organizmu. No i dużą rolę też odgrywa stres. To jest coś, co najtrudniej jest wyeliminować, a bardzo często, jak wszystkie wyniki badań wyjdą prawidłowe, pacjentka nie bierze żadnych leków na co dzień, no to może okazać się, że to jest nasz winowajca. Tak naprawdę najważniejsze i, i taka jedyna skuteczna porada jest taka, żeby dbać o odporność i nie chorować. Bo w momencie, jak jesteśmy w takim, na takim etapie poinfekcyjnego wypadania włosów, to nie ma osłabienie, takiej... Tak. E, tak, jest osłabienie, ale nie ma też takiej metody, która szybko nam nagle to wypadanie włosów powstrzyma. To zwykle trwa około kilku tygodni. Później włosy odrastają, ale nie ma skutecznego sposobu, by to z dnia na dzień zahamować. Także to, co najważniejsze, to dbanie o swoją odporność. Właśnie zdrowa dieta, codzienna aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, to, żeby być wyspanym na co dzień i unikać wszelkiego rodzaju używek. Także dbając o odporność, dbamy nie tylko o zdrowie, ale również o wygląd i o to, by nasze włosy pięknie wyglądały. Stresujesz się? Troszeczkę. Konkretne cięcie, tak? Tak, właśnie bardzo. To teraz jeszcze ta strona. Ostatnio miałam tak krótkie włosy w szkole podstawowej. W szkole podstawowej? No tak pięknie opowiadasz o, o tym, na czym ty się znasz. No i mam nadzieję, że ufasz mi. Ufam, na tym, dlatego na się, ja się zgodziłam. Znam. Staram się nie myśleć o tym, co robisz, tylko opowiadać trochę o wypadaniu włosów. <głos> to, mamy, to mamy jakieś rozwiązanie. No dobrze, ja słuchaj, powiedziałem też yy, Wam, że będę chciał pokazać troszeczkę strukturę. No jest taki problem, że włosy Kasi, które już rozczesałem, odżywiłem, 
i tak naprawdę cały czas potrzebuje spray, żeby dobrze te włosy rozczesać. No są to włosy, które są trochę zniszczone, są to włosy, które są suche, jest to to rozjaśnienie, a więc ja tak bardzo się cieszę, Kasia, że zgodziłaś się i ścinamy trochę więcej tych włosów, bo naprawdę to dla Twojego dobra będzie ładniejsza jakość. Te włosy są tutaj zniszczone, są porozjaśniane, tak? A więc... Ja chyba też się cieszę. To jeszcze... Czyli stresuję się, ale się cieszę. Tak. No, a to bardzo dobra kolejność. Myślę, że u mnie dużo też zawiniła prostownica. Słucham. Tak. To dobrze, ja to usłyszałem. Mam włosy z tendencją do takiego falowania, puszenia i to jest z rana, jak się śpieszę, taka najszybsza opcja, żeby je trochę okiełznać. Z rana, jak się śpieszę i właśnie o prostownicy można porozmawiać normalnie, no można ją używać, bo no nie możemy mówić, że prostownica to jest jakieś zło, tak? Natomiast no do prostowania włosów ważne jest to, Kasiu, aby podejść dobrze. To trochę jak do zdrowia. To co okay. mam robić? No to już opowiadam Tobie i opowiadam koniecznie Wam. A więc z prostownicą jest tak, że bardzo ważne jest to, żeby się nie śpieszyć. Najgorsze jest poranne prostowanie. Jeszcze jak nie daj Boże, ktoś rano moje włosy, trochę ich nie dosuszy, bierze prostownicę, włosy długo trzymają wilgoć i zaczyna je prostować, tak? I wtedy para włosy leci. się niszczą. I para leci, tak? Znam to. To mamy panią na gorącym uczynku przyłapaną, słuchajcie. A więc uważajcie bardzo na swoje włosy. Prostownica jest ok. Jeżeli włosy są wcześniej świetnie wysuszone, a najlepiej wymodelowane. Prostownica kilkoma ruchami tylko wchodzi we włosy, żeby nie wiem, wyprostować końce. Natomiast to, to nie jest lekarstwo na całe zło. To, że szybko prostuje włosy, tak, to nie znaczy, że to jest dobre, a więc ta kolejność jest bardzo ważna. Odpowiednie suszenie jest podstawą, czyli przygotowanie się. No tak naprawdę prostownica jest to taki przyszłym trochę profesjonalny. No, wiele lat temu była tylko w salonach fryzjerskich. No teraz oczywiście prostownice pojawiły się nam wszędzie i jak najbardziej to prostownice możecie dziewczyny używać, tylko pamiętajcie o dobrym zabezpieczeniu włosów. A jeżeli chodzi o inne mechaniczne uszkodzenia włosów, to uważajcie na to, aby włosy na nos na przykład nie były spięte zbyt mocną gumką, szczególnie z jakimiś metalowymi końcówkami, jak już to bardzo jakiś lekki splot, żeby te włosy by były lekko tylko złapane. Mam nadzieję, że gdzieś ci się ręka nie omsknie. Nie, no jeszcze mi się nigdy nie omsknęła, to nie, nie, nie przypuszczam, żeby dzisiaj mi się miało omsknąć. Wszystko sobie bardzo dokładnie sprawdzam, każde ucięcie musi być doskonale sprawdzone, bo naprawdę zależy mi na tym, abyś ty z tego cięcia była bardzo zadowolona. Na razie, jak widzę, jest perfekcyjnie, ale też widzę to, że te włosy zaczynają się tobie pięknie układać. I to jest dla mnie najważniejsze w dzisiejszej naszej misji ratunkowej. Kasia, po pierwsze twoje włosy szybko schnęła, po drugie naprawdę są takie zniszczone w końcach. Nie miałeś problemu z rozczesywaniem? Dużo odżywki i jakoś szło. Dużo odżywki jakoś szło. No, bo wie, zobacz, jakie jest odżywka w sprayu nawet, to jest od razu łatwiej te włosy rozczesywać. Ta technika, to strzeżenie może pasować do wielu gatunków włosów. Tak naprawdę może pasować każdemu. Ale ciekawostką jest to, że tak jak u Kasi, dopasowujemy strzeżenie zawsze do kształtu twarzy. Linia prosta, strzeżenie proste, w zależności od tego, jaki mamy kształt twarzy, regulujemy i dopasowujemy długość włosów. Kasia ma piękną buzia, bardzo ładne kości policzkowe. Mogłem pozwolić sobie na to, żeby ta długość po wysuszeniu, bo ona się jeszcze trochę podniosła, była lekko poniżej żuchwy. Ale jeżeli mamy twarz okrągłą, to zdecydowanie bardziej wydłużamy tą linię. Jeżeli mamy twarz bardzo szczupłą, zdecydowanie możemy podnieść tą linię żeby właśnie ta, ta fryzura nabrała konkretniejszych kształtów. A więc ta technika, która jest doskonała, jest perfekcyjna, może być tak naprawdę dopasowana do każdego rodzaju twarzy, a regulujemy to tylko i wyłącznie długością tego cięcia. Zanim pokażę Wam całkowitą przemianę Kasi, przypomnę tylko, że wszystkie produkty, które używałem w tym odcinku, znajdziecie w opisie. A jeśli spodoba się ta metamorfoza, koniecznie subskrybuj mój kanał. Kasia, gotowa? Tak. Wyglądasz po prostu niesamowicie. To co, odkręcamy się. Uwaga. Hopa! I? Boże, jakie krótkie! A poruszaj tak mocniej. Nie, ale piękne. Właśnie mówiłam o zdrowych włosach i to jest ideał zdrowych włosów. Dla mnie czasami mniej oznacza więcej. Wyglądasz przepięknie i wyglądasz właśnie zdrowo. Dokładamy tylko jeszcze troszeczkę połysku. On jest teraz naturalny. 
tak? Ponieważ zrobiliśmy piękny kolor. Jest to, słuchajcie, wyrównanie koloru, który zrobiliśmy tonerem, czyli chcieliśmy pracować bardzo delikatnie. Naturalny brąz z dużym połyskiem, ale do tego, tego połysku jeszcze troszeczkę dokładamy, ponieważ zrobimy Prime Fluid, który da no, ładniejszy jeszcze połysk w końcówkach tych włosów. Pamiętajcie o tym, że jeżeli używacie takie produkty, trzeba je troszeczkę rozmasować. Tak, tak, a ty sobie okay. ruszaj cały czas, dotykaj, <laughs> tak już zostanie. Ten produkt nakładamy tylko na końce, żeby jeszcze takie ładnie obciążyć. Gdzieś tutaj trochę z przodu, żeby te włosy się pięknie układały. Czujesz, jak ładnie pachnie? Tak, i piękny kolor. Dziękuję bardzo, staraliśmy się. Jest to tylko i wyłącznie toner, dlatego mówię, że czasami jednak delikatniejsze koloryzacje mogą być jeszcze ciekawsze. Ta prosta linia cięcia plus ten toner uważam, że już jest naprawdę fajna. A poruszaj trochę włosami, coś Ci pokażę. Mocno, mocno, nie bój się. Nie, nie odpadną? Daleko nie polecą. Nie, 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 nie odpadną. Natomiast o, właśnie teraz sobie jeszcze utrwalamy. Jeśli lakier to w Twoim przypadku bardzo delikatny, tylko po to, żeby na przykład te włosy się bardziej nie puszyły. O, hopa. No wyglądasz po prostu przepięknie, klasycznie. Uważam, że to bardzo pasuje do Twojej urody. Dziękuję. E, jeszcze okulary, to cięcie. Wow. Mam nadzieję, że to spodoba się to fanom Kasi, których wszystkich serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do zobaczenia. A czy wy macie problemy z wypadaniem włosów? Jakich produktów używacie? I czy moje porady są dla was przydatne? Napiszcie koniecznie o tym w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.